价值连城，此地杀匪肆虐，恐有陷阱。人马不可分，可他这一直跟着，我等警惕多日，人快马乏，这行军速度。此地乃捕头王管辖，你速去请愿。我等向地方捕快利益求援，转出去，恐大人脸上无光啊。朝廷贡品失窃，你我人头难保，孰轻孰重？遵命。这，这，这，这，这，这，这，这。保护叶明珠。藩国的贡品是夜明珠。这是夜明珠？不是。夜明珠呢？呃，不知。朝廷商队呢？不明，不是不知不明。我觉得，朝廷那屁大点的工时银，你们拿着都烫手。你们跟我作甚呢？
听这图案，我在哪儿见过呀？你们是不是在哪儿见过这图案？见过。于大侠，快点啊！哎呀，他这种重罪，牢饭吃不了两天就得咔嚓了呀！坏了，您就别折腾了啊！等着。每几道都会留下印，这次的图案为何会如此潦草？也难怪，这手制定的就是不如以往玉器印的别致，恐怕是宝贝丢了吧？可是我帮你找着了，拿下！于某的玉佩为何会在木头手上？而木头又为何要打我？这得问你。别走！大胆！于清风，你想拘捕？属于某人，不愿做无忧冤鬼。朝廷贡品失踪，河内却是你的玉佩，你作何解释？我要抓于大侠，这是什么贡品？一眼明珠。我。于某急用银两，玉佩几日前便押给了天河道。这是当票。拿去查实，是。带走，是。哎，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，我不走，这将是朝廷的大案，于某愿救出真凶，劫了捕头，对于某的误会。好，以七日为限，有个玉佩在此，难脱干系。
接的信儿，啊，你可立下了汗马功劳了，啊，买卖完了，大可别忘了小弟就行。<笑>说的什么话呀？只要有了好事儿，大哥能忘了我的兄弟吗？啊？哎，啊，我想问问你，自从你立下这汗马功劳之后，这是第几日了？呃。第四日吧，你也知道今儿是第四日了。你不是口口声声说金主三日必到吗？真的，那信上就是这么写的，就是这么写的。你应该知道。这次朝廷在这儿不仅丢了贡品，还死了那么多的官儿。要真是叫了这儿的茶，你、我，能藏得了多久？啊！去，到古衙黑市，再去找个新卖主来。大哥，这样不好吧？等金主来了，没法交代呀。没法交代，红二，红二爷，你可真行啊！放心吧，金主真来了，我王鹏替你担着。马二溜的，滚！
，那两个无赖，怕是要被你偷个精光。最近这古衙有无什么大买卖？有。莫先生是这古衙黑水里有名的金主，他只做破天的买卖。破天？嗯。何意？诸主。你所言，朝廷的贡品。夜明珠，莫先生常在藩邦走动，只有大买卖才回古衙。前日里，他突然回来了。你是说？先生。
我叫灵儿，我爹太重了，我搬不动。来，这些钱，你帮我安葬他。三更天还在牢里替朝廷效力，何等，又岂不怠慢？李大人，过奖。过奖。夜明珠一案如今是何进度啊？卑职正在追查中。那即使没有进度，我等奉皇上之命，前来特查此案，还望王大人能多方协助。我给你五日时间，五日内破案。是。刘安，这死刑和流放的要犯要分开记录再走。还有，我等舟车劳顿，有没有舒缓筋骨的地方？有。醉红楼，说明还不给大人带路啊！大人，请慢着
，到我房间多带些饮料。好。王大人，破费了。大人慢走，别忘了，五日破案。五日啊！一群亡国子弟。大人，这锦衣卫看着挺和气，但看咱的眼神，都压到地底下去了。当票查实了吗？天河道的王导头说，于清风确实当了玉佩，但后来不知怎么的，玉佩又被人窃了。窃了？个人不好了！啊！坏消息，金轩的金主被于清风给杀了。我兄弟都栽在他手上，被换成赏银了。这个于清风，他杀了金主，可是你亲眼得见。我到的时候，莫先生就死在古衙庭院里，就是于清风。这厮也来拜一刀。可以帮你什么忙啊？回去吧。钱，你就该带我去报仇。我不知道为什么要跟你。就是如果不跟着你的话，我
我就真的不知道该去哪儿了。洗干净了就还你。对了，大人，您说这金蛇帮为何要杀于清风啊？不是啊，别人在醉红楼里吐，我们在腐尸边吐。怎么了，大人？别气了，大人。好赖，崇明那小子也算讨了份好差事。崇明，怕是不胜酒力啊三巡，你毛子去了不下十次啊！啊，你是来舒缓筋骨的，还是来如厕的呀？我看你这身体也不太行啊，让人见一下。来来来，敬两位大人。这边关真是别有一番风味呀、啊。干嘛？一起去玩啊！什么感觉？走啊！那就入乡随俗。Yeah. 
咱们这是买卖的，讲规矩。于某进去找人，很快出来。哎，那儿也不成啊！踏进咱这醉红楼，就得用银子铺路。哈哈哈哈哈！哎哎哎哎哎哎哎！哎呀，哎呦，没钱的穷光蛋要硬闯了！哎呦，不得了了哟！五块老人呐！哎呀！知己破个例啊！清水带酒。师兄，你多年未变，还属倔强啊？师弟来此，颇有公干。不便说，就算了。夜明珠，说起来，我和这宝贝也算是孽缘。五年前京城灭门一案，这夜明珠遭窃，朝廷好不容易找回来了吧？现如今，宋于藩邦又半途失踪，而且现在连护送的兄弟都找不到。师兄，师兄，前日的
看他呀，怕是看上哪个漂亮姑娘了。哎，你是他女儿吗？嗯。师弟啊，啊，你怕在此处还需逗留些时日？我们改日再去。我看你是佳人有约，就见色忘友吧。行，我识趣，我退避三舍。哎，走了，师兄。小姑娘，你呢，得看紧你这个爹爹。不然，你娘得多伤心呢！啊！<笑>按您的吩咐，我们一直在这房里候着，大约还有两个时辰了。娘的，不是又耍我吧？你还让我见着这监主是谁？我，你看我干嘛？这道菜您要慢慢吃，反复吃，吃干净了。你说什么？说清楚。有有个客官让我对你说的。谁让你跟我说的？我我我我我没看清楚。你先出去。看样子，你喝的不少。要找人，我总不能把每个房间踹开让您看吧？您俩可以在家。嗯嗯。哎呦，于爷，这可不是钱的事儿，咱这笑脸买卖日久天长的，主要是不能把人给得罪了。要不？您能说清找那人的容貌也成。有胡子，老板，结账。啊愁容满面的，我去帮帮你吧。
，你这是？哎，这不是？这不是楼上那位爷吗？哪个房？厅子二号。就要找上门了。二当家，今儿我们人多，让他见识见识我们的本事。关门！不用看了，哦，他已经来了。可以坐下来说吗？把家伙放下！二当家，大人，你还好吧？要不送你回去吧。回去，回去可就没好戏看了。走吧，去醉红楼。于清风，你害死二当家，今天休想出醉红楼。红儿中毒而死，非于某所为。就是你送进来的，莫要狡辩，上。叫什么名字？金玉琪。走。这什么字？你会写字吗？
镜子少了一撇啊。李大人，您这是何意啊？王捕头，我知道，捕快一直不算什么重差，但这人员进出还需要谨慎吧？啊？你不要让大家以为什么猫啊狗啊的都可以替我大明效力，行吗？你来进。叫什么？当差时也可饮酒。你们捕快总是迟来，倒有坐收渔翁之利之嫌。早来晚来都一样，我跟你不一样。你抓一个人，有银子拿；我抓十个人，到月末，公石银还是十两。你自己选的。说，当票的事已经查实了，这个案子和你已无关联，你还查吗时间不多了，还有一天，等你消息。大人，有个沙匪跑了，追不追啊？大人，有个沙匪跑了。大人。以前留下的，记不清了，忘了。自己被爹爹弄丢了，我娘就教我画画。她说，学画的人
能清楚的记住每一个人的样子吗？睡吧不同，他们好像说叶明珠和你无关了。在想，我会不会从开始就在害你？捕头怎么这么说？为捕者，身份低贱，养家糊口尚难。为捕者，弃职三代也不能科举。为捕者，诸如你我，终其一生，碌碌无为。从我遇到你那天，就不该拉你入捕快一职。聪明，从没这么想。兄弟，今日过后，事情若成，你我往后的日子，便是另一番光景。若不成，你就当没我这个哥哥。你去哪儿了？
去哪儿啊？大人，您常在京师，难得来这边关公干，让我带您去看看这沙漠的日落，别有一番景象。哦，那必然要前去看看了。哎，对了，夜明珠是在沙道里拾起的吧？是。那我们就当是去查查有何线索。好，你带路。<笑>大人，请。边关数里，难怪沙府被换，的确不易找。吕清风，二当家就是他杀的。我正想给红二报仇呢，你他娘的是自投罗网！朝廷的贡品。可是你们所劫？你想知道啊？啊？那就下去问问那群朝廷的狗奴才吧。给我杀！
大侠，夜明珠你拿去。实话告诉你，此番我们也是吃了哑巴亏。你没事吧？谁唤你进来的？啊江陵二来了，您疏忽了于某人的行当。在下，正是你所谓的赏金激荡之辈。很不巧，这两名盗匪正是当年于某所擒，二人罪恶滔天，乃死刑犯了，还能出现在古衙刺杀莫先生，我就怀疑你的衙门必有问题。而后，二人又中毒身亡，恐怕是你亡。封人口舌的万全之策。至于你如何怂恿二匪，于某也不得而知了。你，你就是害死我爹的真凶。而后你知道我急于找到红儿，便派人引我去醉红楼。我们这酒过三巡，你毛刺就去了不下十次啊！<笑>应该是想借杀匪之手除掉我。更阴毒。你怕红二一中不是我之对手，为保万全，还安排人在我酒中下毒。但天意女，第一，我不喝酒；第二，灵儿当时怕我孤身对敌，遭遇不测，所以让我佯装店家，进入红二房间。而这毒酒，便恰巧被红二喝下，这才造成了我毒杀红二的假象。惹得杀匪皆想杀我而后患。随后，我发现红二房间的纸条，红二应该也是你引来醉红楼的。为何将我等拒于醉红？回想起我师弟的时候，我才发现你的手段实在是高明。如果我喝下毒酒，必被红二所杀。你再带人赶来抓人，一来让锦衣卫刮目相看，二来。我师弟必不会怀疑你，一箭双雕。可惜这只是你于大侠的揣测
，王捕头知道什么叫百密一疏。那么短的时间，将我和红二接引至醉红楼，你该是写了不少手信。我看见红二房里的字条，和我那字条的字迹，便知这背后的主使只有一人。而那人是谁，我就无法推断。直到我看见你亲手写的字。金蛇帮做事一向小心谨慎，他们如何得知叶明珠的护送路线？是有人有意泄露，而这个人一定是个官家，而且官途很不如意。我跟你不一样，你抓一个人有银子吗？我抓十个人，到月末，公十银还是十两。你自己选的。如若是我，就先让沙匪劫走贡品，再将沙匪一网打尽，拿回叶明珠邀功。此招虽行，但可图官运亨通。哈哈哈哈哈哈！精彩，但只可惜没有证据。哼，好就好在我先王捕头一步来到匪寨，泄露贡品下落的手心。应该还在这站着。到时只用比对几封信的字迹，捕捉这盘棋，就算输得彻底。哈哈哈哈哈哈！你猜错了，先一步进寨的人是我。我让你受了重伤，这些沙匪应该跟我喝一壶了，开口顾自己了，你大侠。最后把沙匪逃走，也是你故意为之。大人，有沙匪逃了，追不追啊？大人。怪，就怪你非要主动入局。叶明珠事情，如不出于我所料，这将是朝廷的大案。我愿揪出真凶，劫了不逃，对于某的误会。就是我这盘棋里面唯一的变数。哎！哎
尽了。
师兄。其实，仅凭你给我的自己，定不了王捕头的罪。你伤得不轻、啊。不过我还查了，他对死囚滥用私刑，所以将死囚篡改为流放。就这一条。照样是死罪。这死刑和流放的要犯，要分开记录再三。难怪江家二人会为他所用。真是可惜啊，没能当面抓住他。那夜明珠一案，夜明珠一案已结，这下你总该安心。这沙漠的落日的确壮阔呀，师兄，我给你讲个故事吧。喝吧，就像。三年前夜明珠灭门一案，想必你有所耳闻。当时一名男子闯入钱掌柜家，杀光了他全家，盗走夜明珠，手段极其残忍。可他万万没有想到的，这一切都被一只藏于柜中的小姑娘发现。小姑娘的爹娘因夜明珠而死，所以他希望凶手也因为夜明珠而受到惩罚。我娘就叫我画画，她说，学画的人能清楚地记住每个人的样子。小姑娘的爹娘。因为夜明珠而死，所以他希望凶手也要因夜明珠而受到惩罚。他从当铺偷走凶手的玉佩，想让凶手成为杀匪的同党。但他万万没有料到，这次事件王捕头才是幕后主使。这样一来，就打乱了小姑娘的计划，她只能走一步看一步。直到那一天，他在醉红楼遇到了我。你是他女儿吗？小姑娘，你呢？得跟紧你这个爹爹，不然你娘得多伤心啊！啊？至此，故事讲完了。师兄啊，这夜明珠一案就算彻底破了。夜明珠一案如此棘手，寻常人恐怕避而不及吧？没想到，师兄却迎难而上了。可是万般皆有因果，真相。即使演得再深，到风起那日，总会大白的。师弟。
，今后你怎么打算？不做乞丐了，也好。哎，对了，这个李大哥，李大哥，你怎么了？没事。这个给你拿回去交差吧。不必了，朝廷在意的只是真相，这个还是物归原主吧。对了，灵儿，活下去。别带着恨。难敌人性。